。大家好，我是侃侃有余的主播。在我开始之前，记得订阅本频道，打开小铃铛，这样我发布新内容时，你才能获得最新的节目通知。三星今年的智慧型手机出货量目标一直低于三亿台。自二零一七年出货量达到三点二亿的峰值后，再无增长。不过，三星对于高阶手机市场拥有较高期望，因此增加了 S 系列旗舰手机和折叠机的出货量比重，而中低阶的 M 系列与 A 系列订单则出现了缩减。随着手机市场的持续下滑，台湾经济日报在十一月中旬报道，全球第一大手机厂商三星。计划大幅调降明年手机出货量的预期，调降幅度为百分之十三，主要涉及三星销售主力的 A 系列与 M 系列中低阶机型。日本零部件厂商村田、台湾零部件厂商国巨、同心电、敦泰等也普遍看淡市场状况。同时，受此影响，联发科、大力光、双虹、经济等三星供应链厂商恐承压。这些台厂当中，联发科、大力光、双虹、经济等业者都是三星中低阶智慧型手机供应链。其中，大力光供应镜头模组，联发科供应主晶片，双虹则是提供散热模组，经济则是负责石英元件。其中，以联发科和三星最紧密。十月底，联发科公布的第三季度财报显示，第三季度。合并营收为一千四百二十一点六一亿元新台币，季减百分之八点七，同期增加百分之八点五。联发科第四季度营运展望趋于保守，并曾表示全年营收恐低于预期，预计客户调整库存力度将达顶峰。三星发出的业绩报告显示，第三季度营业利润同比下降百分之三十一点四。这是近三年来首次同比下降。三星称，由于全球经济低迷，大幅削减了电子设备需求，在二零二三年出钱地缘的不确定性可能会抑制需求。根据披露财报，三星第三季度营业利润为十点八五兆韩元，同比锐减百分之三十一。近日，三星电子在与主要合作伙伴举行经营说明会上表示。明年三星手机出货量目标为接近二点七亿部，虽然与今年调整后的目标二点六亿略有增长，但是相比之前的预期的二点九亿部，则减少了两千万部；与今年的出货目标相比，则减少了三千万部。业界人士表示 ，M 系列与 A 系列是三星智慧型手机销售主力，近期全球通膨持续高企，中低阶机型首当其冲。高阶机型反而受影响较小。三星是第一家传出调降明年手机出货目标的品牌厂。根据市场调研机构 c a n a l y s 最新数据显示，三星仍是目前全球市占率最高的手机品牌厂商，市占率约百分之二十二。三星带头大砍明年的出货目标，对手机产业将具有指标性意义。这不仅意味着三星。对于明年的手机市场预期并不乐观，同时可能还将带动其他手机品牌厂商跟进，意味着目前手机市场何时回温仍无法预知。值得注意的是，十月下旬，市场调研机构 t r e n d f o r c e 表示，苹果 iPhone 十四 Pro 系列生产比重已由百分之五十提升至百分之六十，未来可能上调至百分之六十五，但受到全球通膨冲击。消费者购买力减弱，预计明年一季度 iPhone 生产量将由原预估的五千六百万部降到五千二百万只，同比砍去了百分之十四。另外，受郑州富士康员工十月底大出逃事件影响，导致由富士康独家代工的 iPhone 十四 Pro 系列产能大幅减少，苹果已调降 iPhone 十四 Pro 系列的出货预估。红海发出的公告表示。受郑州富士康厂区部分营运影响，将下调第四季营运展望。苹果今年九月推出了 iPhone 十四系列新机，但却出现了高阶款热卖、平价款遇冷的两极行情，这也让苹果不得不紧急减产平价机型。
。红海董事长日前在法说会上也证实，旗下四大类别产品当中，明年展望以智慧型消费产品类别表现最弱。这里主要是 iPhone， 可能略逊于今年。外媒则预估，今年整体 iPhone 出货量将减少三百万部，减幅约百分之三点三。彭博社则引述知情人士报道称。苹果现在 iPhone 十四产量目标为八千七百万部以下，低于原先目标九千万部。调降产量的主因是 iPhone 十四和 iPhone 十四 Plus 机款需求较为疲软。值得注意的是，红海是 iPhone 十四 Pro 与 iPhone Pro Max 独家供应商，此次调降的主要机型并非红海主力。根据 Jeffries 对中国市场的分析。iPhone 十四和 iPhone 十四 Plus 推出以来，销售热度急剧降温，在中国销售减缓的情况日益加深。目前，全球智慧型手机产业正陷入销售疲软、库存去化较慢。随着苹果、三星两大手机巨头相继传出大砍明年的出货目标，市场预计，明年小米、OPPO、vivo 等中国手机品牌厂。也很可能跟进砍单，这波市场寒风短时间内恐怕难以停歇，对供应链带来的雪球效应不容乐观。业界人士表示，三星、苹果是全球销售量最好的前两大品牌，如今都必须减产，加速去化库存，更遑论其他手机品牌厂，估计明年销售量都有可能下修。此前，业界一些厂商预期。手机市场明年上半年有望逐步企稳回升。联发科执行长蔡立行之前在法说会上也相对乐观地表示，看好本季已恢复部分拉货动能，这可能代表在明年上半将有机会看到更多回补库存的需求。不过，村田、国巨、同心电子、敦泰等手机关键零组件供应商则普遍都看待明年的手机市场。作为全球被动元件、基层陶瓷电容 （MLCC） 的龙头大厂，村田也是手机产业链当中的关键供应商，其为三星、苹果以及其他中国手机品牌大厂提供电子模组与零组件。村田社长此前曾警告称，大中华区智慧型手机需求在今年内应该不会出现复苏的迹象。甚至明年手机销售也将延续今年的下滑走势。台湾被动元件龙头国巨则表示，中国对封城禁足市民的变数，加上东欧局势无终止迹象，笔电和手机等消费电子终端需求趋缓，估计标准品库存调整约需要六个月的时间去化。影像感测器 CIS 封装大厂同心电子也表示。目前，手机市场客户存货持续上升，手机影像感测器元件供应商可能还需要二至三个季度以上去化库存。预估明年第二季底、第三季之后，同心电子相关业务才会回弹。据韩国媒体此前报道，三星今年推出的六十四款手机与平板中，约有十四款采用联发科晶片。台媒预计。联发科晶片主要被三星用于 A 系列与 M 系列，也就是目前销售影响最大的机型。加上中国手机品牌砍单传言不断，恐不利联发科出货。那么本期影片到这里就结束了，感谢你的观看，期盼能与你产生共鸣，侃侃而谈，阔论有余。最后，请你点赞、订阅，这是对本频道最大的支持了，谢谢。